东西啊。贵爷爷知道这东西来历。我和世子一般年轻时，天下曾有四大宗师，其中之一便是这南国福将洪崖。前面拦着那个就是，可这福将洪甲人当年刺杀先皇，被人毛韩雕四亲手剥了甲胄，这尸体和洪甲都挂在旗上示众，这可做不了假。奇怪了，这洪甲又是哪来的？会不会是福将洪甲人的子女？不可能，天下洪甲只有一副，如今该藏在皇城才对。我去试试，轮不到魏延冒险。舒修，李钱塘，借马一用，随你用。撤！咱俩谁先谁后，出手也得分个主次吧。四大宗师里的福将洪甲，谁说不是？那这福将洪甲应该更强才对啊！这洪甲出自龙虎，是上古战甲。可是很少人知道，这洪甲可以分成五具，对应五行：金、木、水、火、土。这是水甲，大禹、青盆威力最甚，那两个打不过他的，叫他们让开，停手。福将洪甲一化为武，确实不如龟一时强悍，可也不至于那么容易被击败。嗯、这都没死，虽身有死，这已经不算活人了。
他到底是神还是邪。幸亏我练的是刀，不然瞧见前辈刚才这两件，怕是落下阴影，再也没有提剑勇气了。你的刀也不怎么样。哎，怎么样，小丫头？比不过白虎脸。那丫头是不错啊，可与我相差甚远啊。人家双刀舞的比你好看，哎，我也会漂亮剑法，长得也比你好看，啊，这也能比呀、啊？所以，所以我不做你徒弟，别想了。你的天赋真的不比外头那小子差，若跟我学剑，必成大器。我这身份，本是越高死的越快。你怕姓徐的小子杀你啊？我看他舍不得。呸，那家伙阴险毒辣，什么事做不出啊？我教你啊，保你胜过他。不学，练武太苦。想学的时候记得告诉我啊。为什么非要教我？你天赋不错，还有那蛮不讲理的精气神，也合我心意。哎哎。他呢？那小子天赋不错，只是心思太深，还得再看看。这两件断了生机，可看上去还活着，怕是最后一口气了。兄弟，你到底是谁？为什么要杀我？看来是不想说，而不是不想说，是不能说。怎么讲？我看了，这人神智受损。神智受损？刚才出手可不像。整个甲胄内部都刻了，是什么？其中奥秘，就怕要问车上的人了。你看，这是什么呀？那红甲人身上的。嗯，这面刻的是什么？瞧着诡秘。这世上怕是没人知道底细了。小子心思不正啊，拐弯抹角来探底细。前辈知道。哼、嗯，知道你就说呀。这是真气。真气。这符箓是用特殊材料刻下，作用是流通真气。真气在这些纹路中流通。不仅仅是流通，还能储存真气。最奇妙的就是，这符箓将真气传入这里。脑袋里，所以说外面那人不是天生神力。这红甲阴损的很，等于是培养一批死士，再用甲内储存的真气助其伤人，所以我才下了杀手。那里面的人
，宁死也不会投降。人埋了也就算了，怎么还把那套甲带走了？如此手段，研究看看。前辈说，这蒲将红甲一共五具，虽说这次只来了一具，难保下次不会全都出现。谁说这次只来一具？方才在树林里还有三具等着。就刚才？嗯。那为什么没出现？当然是怕了老夫了。哎，等等，这样加起来也不过四具，还有一个呢。我怎么知道啊？不好，宁峨眉，世子，世子，玉，玉袭了。世子，有一洪家人偷袭凤子营，结果如何？是在下无能。凤子营死伤了四十多人，都无法留住那个人，只是将其逼退，最终还是被他逃脱了。宁峨眉甘愿领罪，只求世子饶了凤子仪剩余的将士。按北凉军律，作战失利，兵将无能，是何责罚？最少鞭打，最重斩首。我们这边也遇上了洪家人，他们两个对此可是束手无策。你能将其逼退，已是难得。我再多问一句，激战中。凤子营可有未战后退之人？一步未退，只有战死的凤子营，没有逃命的北凉兵。好，死伤过半，永战不退，可称骁勇之士。此战凤子营永战得胜，有功无罪。起来吧。宁峨眉替凤子营谢过世子。你把剩余将士带回北凉吧。现在看来，此去东行怕是条死路。北凉铁骑何曾发死？阵亡的士卒要不要回家？你把他们带回北凉，然后再赶回来。我会放慢速度等你。收买人心的手段不错，心定的不好说，剩下的兵卒恐怕会为你战死。凤子营没那么容易被收买，我也不愿他们战死。你是世子，他们为你死是天经地义、啊。我接手北凉就是为了颠覆这样的天经地义。这小子有点古怪、啊，不说我。前辈方才那两件惊天动地，我还是忍不住想问前辈名号。我用剑，你可以猜猜。不用猜了，他是李成刚。小丫头，你怎么猜到的？剑神李成刚。六十年前，剑神李成刚横绝一世，一把木马牛，战遍天下，未逢敌手。你的剑我听说过，连我自己都快忘了自己是谁，又有谁还能记得木马牛啊？原来你当时听见了人呢？看着石碑，先皇御笔。不管你是何人，下马说话。这字儿也不怎么样。找死！
元宵剑阵，谁破一个给我看看？他可破不了神霄剑阵。这小子是不是变强了？用的是赤霞剑诀，很高明的剑术吗？高明个屁！靠气血内爆才借来一点力气，用的越多，伤的越深。练这个的都活不久想好了，此剑法虽然威力很大，但凡是练它的人，死的都很快啊。若我用命来拼，能换林家一线生机，我死千万次，都心甘情愿。给他吧。猜一个时辰，帮他破阵。我，世子说什么，就是什么。这么多人打他一个，还说我们卑鄙，没道理吧
神域肖战，现在才是真正的神肖见证。很强，唯有李先生出手，方能破阵。你不出手，你拜师我就出手。不出手拉倒。我也试试这剑阵。世子，世子，请莫以身试险。是我惹的祸事，不能躲在一边。我陪世子冲阵。世子，死伤者已送回北凉，宁娥梅率凤子营归队。来的正好。先皇留下的石碑，天下闻名的神霄剑阵，敢不敢陪我冲个阵？列阵。阁下到底是谁？徐凤年，北凉世子。这倾城不是北凉，你率众闯山，到底想要什么？有个叫老孟头的土匪，还有一个叫小雀儿的丫头，再就是和老孟头一块儿的山贼，有一个算一个，活要见人，死要见尸。没见过，那就没得谈了。徐哥哥，小雀儿。远道而来，何不入青城山，观赏山色？好，世子一人入我青城山即可。世子不可。好，我一个人上去。辛苦了，都退回去吧。还没到青州呢，你不能死。当然，做好准备。如有变故，马踏青阳。不是下令了吗？凤子营留在岛上，就我们三个书生打扮，万无一失的。你家书生带这个，收去。那俩小家伙呢？啊，他们和于幼薇在一起，留在了岛上。那丫头养猫，也能照顾那幼兽。走开，走开。
是天要亡的。爹，就是这，害怕。秋州水师，你既然看见了，怎么不拿我去码头？哎，赶不上了。从这下码头再出船，怎么也赶不上了。我呀，我就该陪着世子一块儿去。靖安王父子不是蠢货，真要害了世子，那北凉必定杀至荆州。今日不能再错失机会，到时候给他捞个全尸送回北凉，也算是仁至义尽了。别管剑中那家伙了，等他赶到，徐凤年早死。起剑不动，左右两剑击沉敌船，不留活口。重量惊人，这两下砸起来，怕是船弄没
，你去世子吧，他让我护着你。将军，他又不是三头六臂，他光挡挡不住的。那现在该怎么办呢？宁峨眉，在夺船。能上那艘船吗？小事一桩。这是想靠人力把船拉过去吗？请前辈出手！什么小鱼小虾，也别让我出手！<笑>这人莫非天生神力？我才是赤霞剑绝。
，何涛倒是没白敲啊，大黄庭也差不多是他自己的了。终于到了，来了也不动，怕是吓破了胆。吴家见证不过如此。那艘小船经常厮杀，为什么还不走？是徐凤年吗？哪位？建筑，吴六鼎。你娘，当年反出吴家，建筑名声受损，这屈辱，总要还上。母债子偿，我娘的祸事，我接着。吴家若有胆气，大可以来北凉讨债。接，便接着吧。这是什么前辈是哪一位？关你球事儿！师祖气用的倒是熟啊！那老头又是何方神圣？接着。这。
洪家人又是哪儿冒出来的？那艘旗舰上，到底是谁想对徐凤年下手？那不管是谁，都闯下大祸了。对北凉世子行凶，打一撞都够。徐凤年的船靠过来了，身边都是怪物，看来是杀不成了。把人带上来。是。你无关山，就别在船上了。我先下船，回城之后登门拜会。久闻北凉徐凤年大名，今日得见，名不虚传。靖安王世子，正是赵某。这是要杀我？惭愧啊，赵某随水师演练，却被宵小之徒夺权，贼人大胆，竟然还想刺杀徐兄。幸好徐兄无事啊，赵某才松了口气。嗯。不是夺权吗？怎么还把人绑上了？嗯，方才大乱之事，我借机出手将这贼子擒住。贼子夺船不算，竟然还想刺杀徐兄，当真可恨。他是谁？水师都统韦栋之子，韦维。射箭的也是他。就是刺。那他知不知道这可是死罪？徐兄说的是，刺杀北凉世子。只能是死罪了。赵某不才，为徐兄讨个公道。徐兄，消息没有？杀的够快的，为国除奸，刻不容缓。你这是早就备好了，赵某听不懂徐兄在说什么，你就一点责任都没有？毕竟是我属下独权，我虽无辜，可也算欲下无方，还请徐兄体谅。要不这样，我请徐兄持酒谢罪。沾到血了，多谢。什么意思？吃酒就不必了，多破费啊！这就算是谢罪了。徐凤年，嗯，不叫徐兄了。徐兄消气就好。雅量高致，靖安王养了个好儿子，佩服。这位先生。今日变难已经结束，请回来。拦住他
，世子学武不久吧？是也觉得本世子太天才。确实是天才。王重楼虽然把大黄庭交给了你，但是他教不了你刀法精髓，武学心法。这么短的时间内，就有了大家气象。世子将来或许能成为天下前三之列。我也觉得卢先生剑法高深。既然大家彼此欣赏，要不然别打了。把人交给我，卢某自然收手。卢先生什么条件？之前说了，卢家会支持世子继位北凉。不够啊！世子请开价。徐骁六义子，最可怕的那个是谁？你应该知道。陈之豹。卢家替我杀他，我把人交出来。陈之豹深得北凉军心，武功心术都是卓绝，不好杀。陈之豹不死，我怎么接受北凉啊？好，我答应你。最好立个字据，卢先生可带了纸笔？孙内有。先出寺找宁峨梅他们会合。赵国却被围了，出不去。唐熙进。你们自首为戒。我还以为这外号说的是铸剑之术，既是铸剑之术，也是用剑之法。世子放心，不会伤害你的性命。世子。绣青蛇，剑神把这个都传给你了。才入门，这也是你的极限了吧？上吧！卢家私事，外人请勿插手。阁下，这是什么意思？
，一窍可打。推两步，建成手势。你能看穿人心？直刺，手剑横挡，后退三步。我们先要多退一步。我不会夺人心，我只是说出了最佳的应对方案，是你自己，非要多退一步。你扔出那颗石子的时候，就已经算好了我最后落败的这一步。人心如局，官子无敌。你是曹长青，我记得你那族兄。当年他就是死在了楚人的手里，如今我被你杀，也算是有始有终了。下杀手了，只是昏迷。多谢曹千妹援手。西楚罪臣曹长青，参见公主殿下。卢白杰要杀殿下，是为报仇，合情合理。所以，臣拦他，但不杀他。然而，殿下千金之躯，徐凤年却当作侍女，此等羞辱。臣感同身受，无内如焚。殿下流落敌手至今，臣未曾得闻，是为重罪。有幸今日重逢，就用徐凤年人头替殿下解恨。你认错人了。殿下也许忘了，臣在宫中做奇诏的时候，见过殿下。虽然年数已久，可认错天下人。也不可能认错公主殿下。公主，公主，您慢一点。什么公主？慢点儿。乞丐叔叔，你快来追我呀！小公主，别摔着，我来了。齐赵叔叔，殿下稍待，臣先杀此人。齐赵叔叔。他待我不错，殿下被蒙骗了。<音><音><音>大楚三千剑士之首，我自然见过你。晋安王把我当作棋子刺杀徐凤年，但是徐凤年并没有杀我，他对殿下真的不错，并非欺瞒诓骗。若不是两人都为你说话，你已经死了。殿下还活着，实在是天佑我大楚。是父皇求徐骁留我性命，就凭这一点。我可以饶徐骁一次不死
你真有这本事，这些年怎么从没去过北凉？兵者必失其虚，北凉为兄弟，不可轻闯。你连皇宫都闯了？北凉之险，远胜离阳皇宫。你怕北凉？哼！若知道殿下在北凉，我早就去了。殿下，这些年您受苦了。我其实还好。殿下看看，还有什么要带走的？带走？带去哪儿？当然是随罪臣归楚啊。西楚早就灭国了。可楚人犹在。这句话说的不只是你吧？当然，不仅仅是我。大楚幸存之时，已然汇聚蜀地。如今蜀地纷乱四起，这些人都是您的臣民，他们绝望已久，他们在等，公主带他们回家。不行。我不放人，我没问你，他是我的，谁是你的？让开，他要将你，我没让，换成是你也一样。我曹长青要带人走，天下谁能挡我？两袖青蛇，李春刚。我知道自己叫什么名字，不用你说。您不是被留在卢家了吗？你以为我老人家那么容易被骗呢、啊？你一直都在，对上卢白金的两刀，马马虎虎有点样子，之后就乱七八糟了。带一边去，回头训你。今天就算是王先知亲临，也休想拦我。<笑>曹长青，听凭殿下吩咐。齐赵叔叔，我能不跟你走吗？公主殿下，如果您留下，只能是一个侍女。这样的身份，她会娶你吗？我没说要嫁她。呃、等等一下，既然不打了，要不别站在这儿说，找个地方进屋说。也好，青鸟，你去外面找魏爷爷和宁峨眉他们，让他们守住报国寺，不要让人进来。我死之后，请世子放过四万那个小丫头。你为何会死啊？曹长青现身。蜀地乱局将起，天大的事情都被我听到了。我若不死，天理难容。其实你还有一个选择，如果你投入北凉麾下，就不用死了。我若走了，那小姑娘就没人照顾了。把她一起带去北凉。他爷爷瘫痪加上重病，无法远行，所以老人家去世之前，我不能离开扬州。没关系，你可以留下照顾他。留下。拿着，这些钱可以给老人治病。等老人病好些，雇辆马车一起来北凉。你的意思是，让我走？没嫁的，你留着也没正到看。你就不怕我传扬出去吗？我要用你，就会信你。陈希亮
，见过主公，请主公在北凉等我。不管多久，北凉会等你。觉得这书生可用，可用。真不怕他卖了你啊？士卒和寒门在扬州如天地之别，他若想有希望，就只有到北凉去。哥哥若是踏入历史的泥泞了，你愿意跟哥哥一起吗？只要爷爷没事，陪哥哥去哪儿我都陪着。那我们就说定了，等爷爷好起来，我们就离开江南。去哪儿呢？往北去。